এই এপিসোডে আমি আপনাদের আরেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করব যেই কনসেপ্টগুলো দিয়ে ক্লিয়ার করলে আপনারা হচ্ছে যে ছোট 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 অনেকগুলো ম্যাথ করতে পারবেন প্রায় অধ্যায়ের দশ পনেরোটা ম্যাথ করতে পারবেন ঠিক আছে তো ওই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার জন্য আমার আসলে কোনো সূত্রের দরকার নেই আমি কিছু বিষয় ক্লিয়ার করব জাস্ট তবে এই কনসেপ্টের সাথে সম্পর্ক হলো দূরত্বের সূত্রটা ঠিক আছে এই ধরনের যতগুলো অঙ্ক আছে শুধুমাত্র দূরত্ব দিয়ে আমরা সেই অঙ্কগুলো করে ফেলতে পারব আশা করি এপিসোডটা আপনাদের অনেক মজা লাগবে দেখেন আপনাকে একটা চতুর্ভুজ দেওয়া থাকলো চতুর্ভুজ বলতে চতুর্ভুজ কাকে বলেন চতুর্ভুজ মানে হলো চারটা বাউ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে যেমন ধরেন এটা 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 এই জিনিসটা চারটা বাউ দ্বারা আবদ্ধ যেমন ধরেন এটা এক নম্বর এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর এটা চার নম্বর চারটা বাউ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে কি বলে চতুর্ভুজ বলে কিন্তু চতুর্ভুজের ভিতরে কিন্তু আবার ক্যাটাগরি আছে অনেক ঠিক আছে যেমন ধরেন এই চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজের কিন্তু কোনো ইয়ে নাই কি বলে নাম নাই আপনি এটা কী চতুর্ভুজ বলবেন এটা শুধু চতুর্ভুজ তো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমরা কি কি ক্যাটাগরি জানি যেমন ধরেন আমরা রমবোস জানি বা আয়তক্ষেত্র জানি বর্গক্ষেত্র জানি সামন্তরিক জানি এই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দেব দেখেন একটা বর্গক্ষেত্র এটারে আমি কি বলতে পারি একটা বর্গক্ষেত্র এগুলোকে বলে তার শীর্ষবিন্দু এগুলোকে কি বলে শীর্ষবিন্দু এই বর্গক্ষেত্র শীর্ষবিন্দু কয়টা চারটা এগুলোর নাম দেন এ বি সি ডি এটা একটা কি বর্গ এটা একটা বর্গক্ষেত্র নিচে লিখি বর্গ ক্ষেত্র ঠিক আছে আবার দেখেন এটা কি যারা জানেন তারা দেখে বলবেন এগুলো কি শীর্ষবিন্দু একটা দুইটা তিনটা চারটা এটার নাম দিলাম এ এটার নাম দিলাম বি এটার নাম দিলাম সি এটার নাম দিলাম ডি এটা একটা হ্যাঁ এটাও একটা বর্গক্ষেত্র কিন্তু এটার নাম কি এটার নাম হলো রম্বস এগুলো কেন রম্বস কেন বর্গক্ষেত্র আমি একটু পরে বলতেছি তো এটার নাম কি রম্বস রম্বস এরপরে যেটা সেটা কি যেমন ধরেন আরেকটা লিখি হ্যাঁ এর শীর্ষবিন্দু কয়টা চারটা নাম দেন এ বি সি ডি ঠিক আছে এটা হলো আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র আরেকটা আছে আরেকটা দেখি আপনারা বলেন এটা কি জানেন আমি এদিকে লিখি এটা ধরেন শীর্ষবিন্দু এ এটা হলো বি এটা হলো সি এটা হলো ডি ঠিক আছে তো এটার নাম কি এটা হলো সামন্তরিক যদিও একটু আঁকা বাঁকা হয়েছে এটার নাম হলো সামন্তরিক সামন্তরিক তো আমি একটু সংক্ষেপে পরিচয় দিয়ে দিই এগুলোর সঙ্গে আপনাকে এভাবে এ করতে হবে যে বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র কি বর্গক্ষেত্র যে চতুর্ভুজের চারটা বাবুই সমান তাকে কি বলে বর্গক্ষেত্র কিন্তু শুধু চারটা বাবু হলেই কিন্তু বর্গক্ষেত্র হয় না সমান হলেই বর্গক্ষেত্র হয় না কেননা দেখেন আমি তো রম্বসের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে এটারও কি চারটা বাবু সমান তাহলে এটা তো চতুর্ভুজ না এ চতুর্ভুজ ঠিক আছে কিন্তু বর্গক্ষেত্র না তাহলে বর্গক্ষেত্রের এক্সাক্ট কথাটা আপনি কীভাবে বলতে পারেন যে চতুর্ভুজের চারটি বাবু সমান এবং প্রত্যেকটা কোন সমকোণ তাকে কি বলবো আমরা বর্গক্ষেত্র আবার বলতেছি যে চতুর্ভুজের চারটি বাবু সমান এবং প্রত্যেকটা কোন সমকোণ তাকে কি বলে বর্গক্ষেত্র তার মানে এর এই বাহু এই বাহু এই বাহু এই বাহু চারটাই কি সমান সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে এ বি ইকুয়াল টু বি সি ইকুয়াল টু সি ডি ইকুয়াল টু ডি এ ওকে এই চারটা বাহুই কি তার সমান তো এটা করলেই শুধু হবে না আমাকে কিন্তু আরও করতে হবে যে এখানে বললাম কি যার প্রত্যেকটা কোন কি সমকোণ কিন্তু আমরা কথা হয়েছে যে এইগুলো এমনভাবে প্রমাণ করব বা সংজ্ঞাগুলো এমনভাবে দেব যে কখনো তার কোন হিসাব করব না শুধুমাত্র তার বাহু বা অন্য কিছু দিয়ে আমরা প্রমাণ করব বা বলবো সংজ্ঞা দেব আমরা কখনোই কোন হিসাব করব না তাহলে আমি এখানে বলতে পারবো না যে তার কোন নাইনটি ডিগ্রি বলতে পারবো কিন্তু বলবো না কারণ আমাদের অঙ্কের সাথে অঙ্কটা সহজ করার জন্য যেভাবে পড়া দরকার আমরা সেভাবে পড়বো তো দেখেন এই বিপরীত শীর্ষ যোগ করে দিলে যেটা পাওয়া যায় তাকে কি বলে কর্ণ বলে তাহলে এই বিডি একটা কর্ণ আর এসি একটা কি কর্ণ দেখেন তো একটু দেখে কি কিছু বোঝা যায় যে একটা বর্গক্ষেত্রের কর্ণ দুইটাও কি হয় সমান হয় তাহলে এই চারটা বাবু সমান এবং কি এ সি ইকুয়াল টু বি ডি যদি এই শর্তটা যদি ফুলফিল করে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে সেটা একটা বর্গক্ষেত্র আবার এটা কি এটা ধরেন রম্বস তাহলে এটার ক্ষেত্রেও কি চারটা বহু সমান তাহলে আমি লিখতে পারি এ বি ইকুয়াল টু বি সি ইকুয়াল টু সি ডি ইকুয়াল টু ডি এ চারটা বাহুই সমান এটা সমান এটা সমান এটা সমান এটা সমান ঠিক আছে সেমভাবে এটা 
এই দুটো কর্ণও সমান ছিল কিন্তু এখন দেখেন এই কর্ণটা যদি যোগ করি আর এটা যদি যোগ করি তাহলে এখানে কি দুইটা কর্ণ সমান না এসিটা বিডি এর চাইতে কি হবে ছোট হবে তাহলে আমরা বলবো এখানে যে কর্ণ এসি ইজ নট ইকুয়াল টু বিডি মানে কর্ণ দুইটা সমান না তো এই দুইটার ক্ষেত্রে একটা সিমিলারিটি পাইছেন যে এটারও চারটা বাহু সমান এটারও চারটা বাহু সমান এটার যদি কর্ণ যদি সমান হয় তাহলে বলবো বড় ক্ষেত্র কর্ণ যদি অসমান হয় তাহলে বলবো রম্বস ঠিক আছে এরপরে আসেন এটা কি আয়তক্ষেত্র তো এটার ক্ষেত্রে দেখেই বলা যাচ্ছে এটা আর এটা সমান এটা আর এটা সমান এবং প্রত্যেকটা কোণে কি সমকোণ কিন্তু আমরা কোণের কথা বলবো না আমরা বাহুগুলো আগে লিখে ফেলি তাহলে আমরা লিখতে পারি এ বি ইকুয়াল টু সি ডি এটার ক্ষেত্রে কি হবে এ বি ইকুয়াল টু সি ডি এবং এই দুইটা বাহু কিন্তু সমান এ ডি ইকুয়াল টু বি সি এ ডি ইকুয়াল টু বি সি মজার বিষয় হলো এটার কর্ণ দুইটাও কি সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি এ সি ইকুয়াল টু এ সি ইকুয়াল টু বি ডি তাহলে আয়তক্ষেত্রের সংজ্ঞাটা আমরা কীভাবে বলতে পারি যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং কর্ণ দুইটা সমান তাকে আমরা কি বলবো আয়তক্ষেত্র বলবো ঠিক আছে সেমভাবে আমি যদি সামন্তরিকের কথা বলি সামন্তরিকের এ বাহু আর এ বাহু সমান এই বাহু আর এ বাহু সমান তাহলে আমি এটার ক্ষেত্রেও লিখতে পারি যে এ বি ইকুয়াল টু সি ডি আবার লিখতে পারি এ ডি ইকুয়াল টু বি সি ইকুয়াল টু বি সি আর এই কর্ণ এই কর্ণের কখনোই কি না সমান না তার মানে আমরা লিখতে পারি এ সি ইজ নট ইকুয়াল টু বি ডি ওকে তো এইভাবে কিন্তু আমরা এ করতে পারি তো এভাবে আমি আপনাদেরকে কেন দেখাইলাম দেখেন এরকম অনেক অঙ্ক আছে যে আপনাকে বলবে চারটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকবে এখানে যে দেখতেছেন চারটা শীর্ষ বিন্দু এ বি সি ডি স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকবে ধরেন আপনাকে বলে দেবে যে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরো ওয়ান টু তারপরে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরো মাইনাস ওয়ান ফোর তারপরে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরো থ্রি মাইনাস থ্রি আর ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরো ওয়ান সেভেন এভাবে আপনাকে বলে দেবে যে চারটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে প্রমাণ করো যে সেটা একটা বর্গক্ষেত্র প্রমাণ করো যে সেটা একটা বর্গক্ষেত্র তাহলে এই চারটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দিয়ে যদি আপনাকে প্রমাণ করতে বলে বর্গক্ষেত্র আপনার এই জায়গায় যদি স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে 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 তো আমরা এর আগে যে সূত্রটা শিখছি আপনার ইয়ে নির্ণয় করার দূরত্ব নির্ণয় করার ওই সূত্র দিয়ে আমরা যে কোনো দুই বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা তার দূরত্ব বের করতে পারি তো আমরা দূরত্ব বের করতে পারলেই তো প্রমাণ করতে পারবো যে এটা একটা বর্গক্ষেত্র কেন যেমন ধরেন এই যে এবি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে কি আমি এই যে এবির দূরত্ব বের করতে পারবো না এই যে দুই বিন্দু বিন্দু এই বিন্দু ধরে এবির দূরত্ব বের করতে পারবো আবার দেখেন বি সি বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আমি বিসির দূরত্বটা বের করতে পারবো সি ডির দূরত্ব বের করবো এই যে দুই বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সি ডির দূরত্ব বের করবো ডি এ এই যে দুই বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে দূরত্ব বের করবো সেমভাবে এ বিন্দু আর এ বিন্দু ধরে আমি বি ডির স্থানাঙ্ক দূরত্ব বের করবো এ বিন্দু আর এ বিন্দু ধরে আমি এ সির দূরত্ব বের করবো এখন এই দূরত্ব বের করার পরে আমি যখন দেখব যে এই সবগুলো বাহুর দূরত্ব সমান মানে সবই মনে করেন চার চার করে বের হয়েছে আবার এই দুইটা কর্ণের দৈর্ঘ্য কী হয়ে গেছে সমান তখন আমি বলে দিতে পারবো যে এটা একটা কি বর্গক্ষেত্র সেমভাবে আমাকে যদি চারটা বিশেষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দিয়ে বলে যে প্রমাণ করো যেটা একটা সামন্তরিক তাহলে চারটা শীর্ষ বিন্দু থেকে যে এ বি সি ডির তো স্থানাঙ্ক দেওয়া যাচ্ছে আমরা এ বি বের করব সি ডি বের করব এই যে এ বি বের করব সি ডি বের করব বের করে দেখব যে দুইটা সমান আবার দেখব যে এ ডি আর বি সি সমান মানে এ ডি আর বি সি সমান আবার দেখব যে এই যে দুইটা কর্ণ কর্ণ বের করছে সেই দুইটা সমান না সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেছে যে ওটা একটা কি সামন্তরিক তো এভাবে যে কোনো চারটা শীর্ষ বিন্দু দিয়ে যদি আপনাকে বলে যে প্রমাণ করো যে এটা একটা এটা সামন্তরিক রম্বস বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র তাহলে আপনাকে কি করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসের দূরত্ব বের করে এই শর্তগুলো কি করতে হবে প্রুভ করতে হবে ঠিক আছে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাবো আর আমার যে ফাইল আছে ওখানে আমি অনেকগুলো হোমওয়ার্ক বা অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদেরকে দেবো আপনারা পরিপূর্ণ প্রিপারেশন নিতে চাইলে অবশ্যই আমার গ্রুপের নিচে লিঙ্কে দেওয়া আছে গ্রুপের ফাইলটা ফলো করবেন তাহলে আপনার পরিপূর্ণ প্রিপারেশন হয়ে যাবে এ টু জেড এখন আমরা যে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করবো সেটা হলো ত্রিভুজ সংক্রান্ত কনসেপ্ট আগের মতো সিমিলার ঠিক আছে তো চতুর্ভুজ কাকে বলে চারটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে আর তিনটা বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে কী বলে ত্রিভুজ বলে তো ত্রিভুজেরও আমরা জানি অনেক রকম ত্রিভুজ আছে যেমন ধরেন আমি একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি এটাকে আমরা ধরে নিলাম এটা কী কী ত্রিভুজ সম বাহু ত্রিভুজ সম বাহু ত্রিভুজ তো সমবাহু ত্রিভুজ কাকে বলতেছি যে ত্রিভুজের তি
दी बाहु त्रिभुज তাহলে সমধি বাহু ত্রিভুজ কাকে বলতেছি যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু সমান তাকে কি বলতেছি সমধি বাহু ত্রিভুজ তাহলে এই ত্রিভুজের এ বাহু আর এ বাহু সমান আর এটা হলো অসমান তাহলে আমি লিখতে পারি এ বি ইকুয়াল টু এ সি ইজ নট ইকুয়াল টু ইজ নট ইকুয়াল টু বি সি যে এ বি ইকুয়াল টু এ সি বাট এ বি রো বি সি সমান না আবার এ সি রো কি বি সি সমান না ঠিক আছে তাহলে এ ধরনের ত্রিভুজকে কি বলতে পারি আমরা সমধি বাহু ত্রিভুজ আবার ধরেন এরকম যদি একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি এটাকে কি বলতে পারি আমরা বিষম বাহু ত্রিভুজ বিষম বাহু ত্রিভুজ কি বিষম বাহু ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের কোনো বাহুই সমান না সেটা হলো বিষম বাহু ত্রিভুজ যেমন ধরেন এ বি সি এখানে আমরা লিখতে পারি এ বি ইজ নট ইকুয়াল টু বি সি ইজ নট ইকুয়াল টু সি ডি কোনো ত্রিভুজ কারো কি না সমান না আবার ধরেন আর একটা ত্রিভুজ আছে এটা কি কী সমকোণী ত্রিভুজ এটা ঠিক আছে সমকোণী ত্রিভুজ যার এই কোনটা কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আপনি এটার নাম দেন এ বি সি তো এটা যে একটা বিষম এটা যে একটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন আপনি সাধারণত এমনি বলে থাকেন যে যে কোনের যে ত্রিভুজের একটা খন নাইনটি ডিগ্রি তাকে কী বলে সমকোণী ত্রিভুজ বলে কিন্তু আমি আগেই বলছি যে এখানে কোন কোনো কারবার আমরা করব না তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে ত্রিভুজটা পিতাগোরাজের উপপাদ্যটাকে স্যাটিসফাইড করে যেই যেই ত্রিভুজটা পিতাগুরাজের উপাধ্যকে স্যাটিসফাইড করে সেই ত্রিভুজকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে তাহলে পিতাগুরাজের উপাধ্য কোনটা অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তাহলে এখানে অতিভুজ কি এই যে এসি তাহলে লেখেন এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই যে ভূমি কত বিসি এই যে বিসি স্কোয়ার প্লাস লম্ব কত এ বি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার এইটার কাজ করে যত মান হবে এই দুইটার কাজ করে যদি তত মান হয় দুইটা যদি সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে সেই ত্রিভুজটা কি সমকোণী ত্রিভুজ তো এই পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ধরেন এই ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেও যদি শীর্ষ বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে আগের মতো আগের মতো যদি বলে যে এ বি সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আপনাকে বলল এ বির একটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে বির একটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সির একটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে প্রমাণ করো যে এ বি সির স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে প্রমাণ করো যে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এই যে এ বি সি ত্রিভুজ আপনাকে আগে বাহুগুলোর মান বের করতে হবে করার পরে আপনাকে এরকম একটা সম্পর্কে ফেলতে হবে বাহুগুলোর মান বের করার সময় আপনি বুঝে যাবেন যে বাহুটা সবচেয়ে বড় সেটা অতিভুজ সেটা স্কোয়ার বাকি দুইটা স্কোয়ার বর্গ করে যোগ করবেন ঠিক আছে যদি মান সমান বেরোয় তাহলে সেটা একটাকে সমকোণী ত্রিভুজ যদি না হয় তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ না আবার ধরেন এখান থেকেও আপনাকে বলে যে এরকম তিনটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ধরেন এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আপনাকে বললো যে দেখাও যে এটা একটা দেখাও যে এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে আপনি খুব সহজেই পারেন আপনি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানেন বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানেন এটা দ্রুত বের করবেন দ্রুত সূত্র কি ওই যে একটু আগে শেখাইলাম আর ইকুয়াল টু রুট ওভার মূল ভোজের ভোজদ্বয়ের অন্তরের বর্গ প্লাস কোটিদ্বয়ের অন্তরের বর্গ আবার ধরেন বি বিন্দু সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারেন জানেন এটার দ্রুত বের করবেন এ সির স্থানাঙ্ক জানেন এটার দ্রুত বের করতে করবেন এই তিনটা দ্রুত যদি সমান হয় তাহলে আপনি বলে দিতে পারেন যে এটা একটা ইহা একটি সমবাহু ত্রিভুজ প্রমাণিত ঠিক আছে তো এই দুইটা কনসেপ্ট একটু ক্লিয়ার মাথায় রাখবেন আমি হচ্ছে যে এই রিলেটেড একটা দুইটা একটা অঙ্ক করাবো অথবা দুইটা অঙ্ক অঙ্ক করাবো কিন্তু আমি আপনাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দেবো সেই অ্যাসাইনমেন্টটা আপনারা কী করবেন আমার গ্রুপ থেকে আমার ফাইল থেকে করে ফেলবেন ওকে